Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro também, ó, diretamente da famosa BR, na altura do quilômetro 729, ó, rumo à região da Vila Portes. Hoje vou tirar umas dúvidas para mãe, para amigos, para filhos, né? Papais e filhos de estudantes de medicina, gente, é um vídeo longo, se prepare mais. Vamos que vamos. Hoje eu vou responder um monte de pergunta porque eu resolvi fazer esse vídeo hoje especialmente para uma mãe de um estudante do Rio de Janeiro que se matriculou essa semana comigo na UCP e ao outro estudante também de medicina que está com a gente desde o início do canal, que já está matriculado também na UCP, que é o nosso amigo Jonas. E vamos que vamos, que agora quer é junto e misturado, a bagaceira vai ser grande, ó. Estamos aqui na famosa BR. Estão vendo aqui do meu lado, ó, aqui tem um hotel. Outro hotel, um hotel ali. Freitas, tem o um hotel Portinari, tem o um hotel Frontier. Tem diversos hotéis nessa região. Os hotéis dessa região e tem o nosso famoso hotel Biton que fica localizado aqui. Mas vamos deixando o like e compartilhando o vídeo, porque esse canal só existe graças a essa parceria, né? Minha e de vocês que divulgam o nosso canal. Então vamos explicar para vocês. Aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Estamos aqui, ó, desse lado é a Avenida Tancredo Neves, que leva vocês para a região da Vila A, para Itaipu, o Templo Budista, para Unila e para União Oeste. As faculdades que estão localizadas desse lado tá? da cidade. Essa avenida se chama Avenida Tancredo Neves. Do outro lado da rua, da avenida, temos uma outra avenida. Deixa eu atravessar a BR para tentar mostrar para vocês. Aqui tudo é em tempo real. Estou na BR e aqui é junto e misturado em tempo real. Aqui temos a Avenida Juscelino Kubitschek, ó, que leva os estudantes e todo mundo, os turistas, para a região central. Ó. Aqui é a Avenida Juscelino Kubitschek. Esse viaduto divide a Avenida em Avenida Tancredo Neves e da metade para cá a Avenida Juscelino Kubitschek. Estão vendo? Indo em frente aqui vai para o terminal de ônibus Pedro de Nadai, vai para a Prefeitura, vai para a Secretaria de Saúde... Vai para a Avenida Brasil, vai para o Batalhão do Exército. Tudo está localizado na extensão dessa avenida. Vai para o supermercado Mufato da JK. Vai para o Bosque Guarani. Tudo está nessa região. E vamos comigo, que eu vou tirar as dúvidas todas de vocês. Estamos numa BR, ó. Observa que é uma BR. E ali fica localizada a Vila A. E aqui fica localizado a Avenida Jocelino Kubitschek, que vai para o centro, ó. O centro de Foz do Iguaçu está nessa região aqui, ó. Toda essa região está localizada. O centro, a Mesquita Árabe. Tudo bacana também está desse lado. E aqui está localizado a Vila A. A hidrelétrica de Itaipu. A Undila, que sobe nessa extensão que é a Avenida Tancredo Neves. E agora a gente está indo rumo à região da Vila Portes, onde está concentrado, olha as placas, os letreiros, ó. Hotel Portinari. Hotel Freitas, Hotel Frontier E vou mostrar tudo pra vocês em tempo real Porque esse canal aqui, ó É junto e misturado Aqui o sistema é desenrolado A mãe do estudante do Rio de Janeiro me perguntou Leandro é, Fica muito longe da faculdade Morar na Vila Portes? Eu já disse, não Tem transporte que pega os alunos na sua casa e leva para o Paraguai por 280 reais. Tem o seu Juarez. Ele é um homem que faz frete. Ele tem uma, uma vários, tem micro ônibus, tem van que pega os estudantes na região da Vila A e na região da Vila Portes e leva para a faculdade no Paraguai. Não só para o CP como outras faculdades. Paga 280 reais por mês e ele leva e ele traz o estudante. Por 280 reais por mês. Aqui, ó. Avenida Cândido Portinari. Estão vendo? Tem aqui o hotel. Hotel Portinari. Nessa mesma avenida, 
vocês vão localizar o Hotel Freitas. Fica localizado aqui também. O casal aqui no Hotel Portinari está saindo por 220 reais a diária. Para turista que vem para cá, em média. E o Hotel Freitas, que está logo mais ali, ó, que tem um letreiro. Ó. Hotel o Hotel Freitas está saindo em média por R$ 70,00 a R$ 100,00 por pessoa. Estamos chegando no período da autoestação. Então, tudo é mais complicado. Ó. Aqui é a nossa famosa BR. Quem faz o retorno aqui, ó. Logo ali, ó, tem um retorno. E você sobe o viaduto e pega essa BR para ir para o Paraguai. Sempre em frente, há mais ou menos, eu acho que um... Um quilômetro Acho que não, não tem Eu acho que não tem um quilômetro daqui da ponta Eu não sei É porque eu não tenho mesmo a, 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 a distância Mas eu faço Da onde eu estou aqui até a ponte Menos de 10 minutos Desse trecho onde eu estou aqui ó Para a ponte A ponte da amizade está aqui Se eu for caminhando eu chego em dez, menos de 10 minutos Na ponte a pé Porque sou uma pessoa que eu tenho 1,83m e eu ando bem ligeirinho. Então, deixa eu explicar para vocês. O pessoal diz, Leandro, qual é a outra forma de ir para o Paraguai, para a faculdade, que não seja de transporte né, universitário? Pode ir caminhando, como muitos estudantes, como eu. Ó. Eu saio da região da Vila A, venho caminhando e vou... Mas porque eu sou desenrolado demais, eu não tenho esse tempo ruim não. E o ônibus de transporte urbano em Foz é horrível. Quem for depender de transporte urbano para se deslocar na cidade de Foz não vai chegar nos compromissos e vai ter estresse, porque eu não tenho psicológico para passar mais de uma hora esperando um ônibus numa parada de ônibus. E mais de uma hora para esperar ele para voltar para onde eu vou. Então eu não posso levar mais de três horas para me deslocar. Eu acho assim inadmissível, né? Eu ter que gastar esse tempo todo da minha vida para se deslocar. Eu vou sair agora por opção da BR, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Tô saindo da BR, eu quero mostrar aqui uma outra rua. Paralelo à BR, ó. Vocês estão vendo aqui a BR, ó. Aqui é uma BR, aqui é a BR. Paralelo à BR tem essa rua aqui, ó. Que eu não sei o nome, ó. Rua Vamos ver, ó. Que aqui não tem esse negócio não, ó. Rua Santo Refaim, ó. Santo Refaim, ó. A Rua Santo Refaim, que começa na Avenida Juscelino Kubitschek, que tá logo ali, que vai em frente. Se você seguir sempre em frente, vocês vão chegar aonde? Na Ponte da Amizade. Essa rua fica paralelo, ó. Acabou de passar um ônibus, tá vendo, ó, um ônibus. Esse ônibus se chama Ponte da Amizade. Mas não tem necessidade, minha gente, de pegar ônibus. Pela Vila Santíssima. Ó, aqui fica a BR. Estão vendo, ó? Aqui, ó. Esse lado aqui é os carros que vêm do Paraguai. Do lado de lá, os carros que vão pro Paraguai. Nessa aqui, Santo Refaim, que é essa avenida aqui, essa rua, tem uma mão indo de carro e uma mão vindo. Se você vai sempre em frente, você chega na ponte da amizade. Não tem esse trânsito todo. Claro que a gente tem que prestar atenção em trânsito. Já vi muito estudante fazer esse percurso a pé, caminhando. Não tem problema nenhum para ir para a ponte da amizade. Porque é até o caminho que eu gosto muito de fazer. Não vou mentir para vocês. Quando eu vou para o Paraguai, eu vou muito por aqui. Tá entendendo? Que é mais rápido, né? Então o que acontece? Aqui fica localizado a BR, estão vendo? Ó? Aqui tem uma, uma, uma avenida que vem, uma avenida que vai. Agora a gente está chegando no final da rua mais tradicional também, uma das mais tradicionais de foto, que se chama Rua das Missões. Mais ou menos ali do Bosque Guarani até aqui, é uma rua que você não tem erro, ó. Se você vier pelo centro e vê assim, Rua das Missões, por trás do terminal de ônibus Pedro de Nadai, vai ter o Bosque Guarani. E atrás dele tem o início da Rua das Missões. 
Essa rua das missões é famosíssima. Eu, eu morei também no bairro na região central e essa rua eu caminhava para cima e para baixo todo santo dia. Eu ia para lá, eu vinha para cá. Menino era uma coisa, ó. Ó, tá vendo, ó? Aquela rua ali que eu falei que é a Santo Refaim, você vai, nesse de cá é uma rua, de lá é a BR. No de cá que é a rua, né, que tem uma mão indo, uma, um sentido indo, um sentido vindo, você de bicicleta chega em menos de três minutos na ponte da amizade. Menos de três minutos, ó. E aqui é a rua das missões, tá vendo, ó? Aqui é a famosa rua das missões. Na rua das missões, o que é que ela tem? É uma rua que tem muito estacionamento para caminhão, para ônibus, de excursão, né? Porque a cidade do Paraguai recebe muito turista brasileiro. E eles ficam, Leandro, estacionamento. Leandro, eu vou com o meu ônibus, onde é que eu posso parar? Então, observa, ó. Tem um estacionamento do Silva aqui. Tem um estacionamento aqui, ó, 24 horas, olha aqui, ó, com os ônibus, com os carros, ó. É muito desenrolado, ó os ônibus lá, discussão, tá vendo? Um estacionamento grandão, ó. Aqui é um estacionamento, 24 horas. Aqui também tem uma borracharia. A Rua das Missões é uma rua top. Porque ela liga o centro da cidade, a BR, né, que a gente vai pro Paraguai. Agora eu quero que vocês vejam em tempo real todo esse vídeo. Porque eu tô fazendo, parando, eu tô falando. Claro que se eu tivesse de bicicleta, eu chegava num pulo, né? Na onde eu tô indo. Mas eu vou parando, eu vou falando. Aí isso atrapalha a minha caminhada, né não? Ou vocês não acham, meus amores? E vamos que vamos. Ó. Aqui é um posto de gasolina que tá localizado na Rua das Missões. Tá ó. Aqui é a Rua das Missões. Aí aqui tem um posto de gasolina. Do lado de cá, que é a famosa casa, ó. Casa da carne. A casa da carne onde eu gosto de comprar a carne. É a melhor carne da cidade, ó. Casa da carne. É um açougue que os estudantes gostam de comprar carne, ó. Casa da carne. Oi, senhor. Oi, tudo bom? Olha lá os meninos, ó. Tudo aí me conhece. Eu compro carne aqui, ó. Obrigado. A melhor carne aqui, ó. Já me conhece, ó. Oi, falando, ó. Dela prévia, ó. Estão vendo aqui, ó. Vamos atravessar aqui, ó. Dela prévia. Dela prévia, ó. Estão me observando aqui, ó. Essa senhora do Rio de Janeiro que me perguntou, o Jonas, todo mundo, ó. Dela prévia é um supermercado atacadista. Tem várias grandes marcas nesse supermercado atacadista. E pais de alunos podem comprar via WhatsApp. Fazer as compras. Oi, tudo bom? Pode comprar as compras aqui no Dela Preve e utilizar do que? Do sistema WhatsApp via Pix para pagar. Ó. Esse apartamento aqui, estão vendo? Ó, aqui, aqui, custa em média é, R$ 1.200 a R$ reais Ela também aluga quarto para turista, né? apartamento para turista, custa em média R$ 1.200 o apartamento. Muito bacana. Muito top. E ela tem ainda um imóvel disponível com dois quartos nesse prédio, ó. Em cima do Dela Preve, ó. Dela Preve é uma amiga que tem esse supermercado atacadista que fornece as compras via WhatsApp. Os pais fazem as compras, lista de compra no, no Dela Preve e ela manda entregar a partir de 100 reais. Não tem frete de entrega. Aqui, ó, é o supermercado Max Atacadista. Aqui vai ter dois caixas 24 horas, vai ter casa lotérica e vai ter também o supermercado Max Atacadista, onde você vai comprar um monte de coisa bacana com um bom preço. Ele, é aberto, ele abre de às 7 horas da manhã às 9, de segunda a sábado, e no domingo das 8 da manhã às 18 horas, né? Às 6 horas da noite. E vamos que vamos. Aqui é a Rua das Missões. Eu estou andando parando. Vocês estão vendo que estou levando quase 15 minutos falando, mas é que eu quero mostrar detalhado, né? O que é que tem no caminho. Aí tem umas lojas bem legais, ó, do lado de cá. Tem uns depósitos de bebida. Tem uma empresa que fornece material odontológico, uma distribuidora de materiais odontológicos para clínicas odontológicas. 
os preços maravilhosos. Eu comprei algenato aqui, ó. Pra quem é da área de odontologia, eu compro, eu compro algenato aqui, ó. Paguei num saco de algenato 25 reais, se eu não me engano. Aqui, ó. Aqui é uma distribuidora de materiais odontológicos. Aqui é um distribuidor de bebida. Eu gosto muito dessa região. Não posso mentir para vocês. Essa região é a região que eu trabalho. Muitas empresas importantes se concentram nessa região da Vila Portes. É o primeiro centro de comércio da cidade de Foz de Iguaçu. E para quem gosta de andar é um pulo. Só que eu estou mostrando o percurso né, da Avenida JK, o que é que tem antes de chegar na Rua das Missões. Agora eu vou mostrar para vocês onde fica localizado o Hotel Frontier. Aqui é o supermercado, é o, o mercado Pilão. O Pilão, ele é especialista em coisa de decoração para casa. Panela, louça, essas coisas para dentro de casa, você compra aqui. Chegamos agora, né, no coração da Vila Portes, né. Então estamos aqui na Rua das Missões. Com a rua Fagundes Varela, ó. Aqui é a rua Fagundes Varela, estão vendo? Logo aqui abaixo já está a Avenida Joselino Kubitschek. E aqui está o, o Mercado Pilão. O Hotel Frontier fica localizado logo ali, ó. Aqui fica a loja grande, né? Um grande atacadista de sapatos chamado Usadinho. Aqui fica localizado os comércios de bebidas. Aqui fica localizado lojas de doce. Aqui é a área comercial, né? Atacadista da cidade de Foz. A Vila Portes é o centro de comércio de todo mundo que vem do Paraguai fazer compra. Comprar calçados, roupas, roupas infantis, roupas de adulto, as meninas dos brechó do Brasil todo. Todo mundo vem para essa região daqui. Ó, o Hotel Frontier é aquele logo ali, ó. Aí tô mostrando que aqui não tem segredo. Aqui é um canal desenrolado, ó. Quer dizer, ó, que a duas quadras já tá o supermercado atacadista, o açougue, o posto de gasolina, a casa lotérica, as duas, a casa lotérica e o banco 24 horas. Pra lá. Aí tem essa avenida, ó. Essa é a rua das missões. Se você pega uma bicicleta aqui, ó, no hotel, aqui não tem muito movimento durante a semana. Você vai direto. Chega logo na, no início daquela rua que eu falei, que é o Santo Refaim, que lhe dá acesso à Ponte da Amizade. Aqui é o Hotel Frontier, ó. Esse é o Hotel Frontier, estão vendo? Esse é o Hotel Frontier. Do lado de cá do prédio fica localizado, ó, do lado de cá fica localizado o apartamento. Do lado de lá fica localizado os apartamentos dos estudantes. São cerca de 30 apartamentos para estudantes só nesse prédio. E vamos que vamos. Então tá aí, ó. O Hotel Frontier fica localizado na rua Oswaldo Cruz, ó. Essa aqui é a Oswaldo Cruz. Com a Rua das Missões, estão vendo? E aqui é o Hotel Frontier, ó. Esse grandão aqui, ó. Estão vendo? Hotel Frontier. Então tá aí a explicação como sair o estudante de medicina que querem ficar nesse hotel, nos demais hotéis. E pessoas que queiram também fazer compras no Paraguai, é só saber que se hospedar aqui, ó, pode ligar para mim que eu passo o contato do hotel para se hospedar no hotel, um preço bacana, camarada, e fica um pulo da Ponte da Amizade, tá bom? Um abraço a todos e vamos que vamos!